বলা হয়ে থাকে অ্যাটমস মেক আপ এভরিথিং অর্থাৎ সব কিছুই পরমাণুর তৈরি সুতরাং মহাবিশ্বের সব কিছু সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে অ্যাটম বা পরমাণু বিষয়ে জানতে হবে একটি পরমাণু রয়েছে নিজস্ব পরিচয় এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরমাণুর এই নিজস্ব পরিচয় বা আইডেন্টিটি বহন করে তার প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণুর সংখ্যা আর পরমাণুর সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তার ইলেকট্রনগুলো অর্থাৎ একটি পরমাণু অন্য কোন পরমাণুর সাথে যুক্ত হবে পরমাণুটি ধাতু হবে অধাতু হবে নাকি অবধাতু হবে সবই ইলেকট্রনের উপর নির্ভর করে সুতরাং পরমাণুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হলে আগে প্রতিটি ইলেকট্রন সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানতে হবে আর কোনো পরমাণুর একটি ইলেকট্রন সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানার জন্য যে সংখ্যার অবতারণা করা হয় তার নামই হলো কোয়ান্টাম সংখ্যা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ তোমাদের সাথে আলোচনা করব কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে আর এই আলোচনায় তোমাদের সাথে আছে আমি সানিম মাহাবির ফাহাদ প্রভাষক রসায়ন বিভাগ টাঙ্গাল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ আশুলিয়া ঢাকা তো চলো শুরু করা যাক তোমাদেরকে ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম সংখ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছি তো চলো এবার কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক যে সকল রাশি বা সংখ্যা দ্বারা পরমাণুতে ইলেকট্রনের কক্ষপথ বা শক্তি স্তরের আকার ও আকৃতি ত্রিমাত্রিক বিন্যাস এবং ইলেকট্রনের কক্ষপথের অক্ষ বরাবর স্পিন বা আবর্তন গতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তাকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি তাহলে যে সংখ্যা ইলেকট্রন সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে তাই কোয়ান্টাম সংখ্যা কোয়ান্টাম সংখ্যার মাধ্যমে ইলেকট্রনের অবস্থান জানা যায় অর্থাৎ একটি পরমাণুতে কোনো একটা ইলেকট্রন সম্পর্কে যদি আমরা তথ্য পেতে চাই যে ইলেকট্রনটি কোন শক্তি স্তরে আছে শক্তি স্তরটা কি বৃত্তাকার উপবৃত্তাকার ইলেকট্রনটি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরছে নাকি বিপরীত দিকে ঘুরছে এই সমস্ত তথ্য আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যার মাধ্যমে জানতে পারব কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুসারে পরমাণু ইলেকট্রনের কক্ষপথ বা শক্তি স্তরের আকার কক্ষপথের আকৃতি ও কক্ষপথের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস নির্দেশক এবং পরস্পর ঘূর্ণন প্রকাশক চারটি রাশি রয়েছে এই চারটি রাশি হল কোয়ান্টাম সংখ্যা তো আমরা চারটি রাশি সম্পর্কে এখন জানব তার মানে হলো কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রকার ভেদ চারটি প্রথমে হলো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপর সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপর ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সর্বশেষ স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এই প্রত্যেকটি কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে এবার আমরা বিস্তারিত জানব তবে এই প্রত্যেকটি কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে অরবিট এবং অরবিটাল কাকে বলে সে বিষয়ে তো আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি অরবিট কাকে বলে অরবিট মানে হলো কক্ষপথ পরমাণুতে যে প্রধান শক্তি স্তরগুলো আছে যেটা বোর পরমাণু মডেলে বিস্তারিত বলেছি সেগুলাই হলো অরবিট তো এখন আমরা আলোচনা করব অরবিটাল সম্পর্কে অনেকেরই অরবিটাল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নেই তো আমি আজকে অরবিটাল সম্পর্কে যতটুকু পারা যায় স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব অরবিটাল হলো পরমাণুর অন্তস্থ এমন একটি অনির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চল যেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে তো তোমরা সবাই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বা হাইজেনবার্গ আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপাল সম্পর্কে জেনেছ বা কথা শুনেছ অন্তত তো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইলেকট্রনের গতিবেগ ও অবস্থান একসঙ্গে বলা সম্ভব নয় যেহেতু ইলেকট্রন গতিশীল যে কোনো মুহূর্তে যদি আমরা বলি যে ইলেকট্রনটি এই জায়গায় আছে তার অবস্থা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে তার গতিশীল অবস্থাটা আর থাকবে না কারণ হলো যে ইলেকট্রন তার ওই জায়গায় সবসময় থাকবে না সময়ের সাথে সাথে ইলেকট্রনের অবস্থানের পরিবর্তন হবে আর যদি আমরা ইলেকট্রনের গতি বলতে চাই তাহলে কোনো অবস্থাতে ইলেকট্রনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান বলতে পারবো না তাই এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করা হয় যেখানে কোনো এক মুহূর্তে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আর এই যে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি যে স্থানে সে স্থান কি আমরা বলবো অরবিটাল অরবিটাল বাস্তবে পরমাণুর মধ্যে তথা নিউক্লিয়াসের চারদিকে ত্রিমাত্রিক স্থানকে নির্দেশ করে তাহলে সবগুলো তথ্য বিবেচনা করে আমরা যদি অরবিটালের সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে অরবিটালের সংজ্ঞাটা হবে এরকম যে নিউক্লিয়াসের চারপাশে যে এলাকার জোরে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা নব্বই ভাগ বা তার বেশি তাকে অরবিটাল বলা হয় এবার চলো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে জানা যাক পরমাণু ইলেকট্রন সমূহ কতগুলো নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই শক্তি স্তরগুলোকেই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তো আমরা জানি এন মানে হলো নেচারাল নাম্বার এন এর মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এরকম হতে পারে তো এই এন এর মান দ্বারা কি বোঝাচ্ছে আসলে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান ওয়ান তার মানে এই পরমাণুতে একটি অরবিট আছে বা একটি কক্ষপথ আছে বা একটি শক্তি স্তর আছে এন এর মান যদি টু থাকে তাহলে শক্তি স্তরের সংখ্যা হবে টু এন এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে শক্তি স্তরের সংখ্যা হবে থ্রি এইভাবে এন এর মান যদি সেভেন হয় তাহলে শক্তি স্তরের সংখ্যা হবে সেভেন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি কোনো ইলেকট্রনের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যদি ফোর হয় অর্থাৎ এন ইজ ইকাল যদি ফোর
বড় আকার হবে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এন এর মান যত বেশি হবে পরমাণুর আকার তত বড় হতে থাকবে এন সমান ওয়ান হলে হবে সবচাইতে ছোট আর এন সমান সেভেন যদি হয় তাহলে পরমাণুর আকার হবে সবচাইতে বড় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা কক্ষপথের আকার এবং পরমাণুর শক্তি স্তর প্রকাশ করে এবার আসি সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যায় সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার সাহায্যে শক্তি স্তরের আকৃতি নির্ণয় করা যায় সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এল এর যে ভ্যালুটা হবে সেটা হলো জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এখানে একটা বিষয় বলে রাখি সেটা হলো যে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার যে মান সেটা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার উপরে নির্ভর করবে এখন যে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার জিনিসটা আসলে কি সে ব্যাপারে আরেকটু বিস্তারিত বলি সেটা হলো পরমাণুর যে প্রধান শক্তি স্তর সেটা কয়েকটা উপশক্তি স্তরে বিভক্ত অর্থাৎ শক্তি স্তরকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারব এই উপশক্তি স্তরগুলোকে প্রকাশ করার জন্য আমরা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করব তো ইলেকট্রন কোন শক্তি স্তরে আছে তার নির্দেশ করার জন্য সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করা হয় এখন এন সমান যদি ফোর হয় যেটা আমরা অলরেডি বলেছি তাহলে এল এর যে ভ্যালু সেটা হবে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ জিরো থেকে ফোর মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ জিরো থেকে থ্রি তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি এই যে চারটা ভ্যালু আমরা পেলাম এখানে সবসময় মনে রাখবা এন এর মান যত হবে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার এল এর ঠিক ততগুলা মান থাকবে অর্থাৎ এখানে এন এর মান যেহেতু ফোর আমরা এল এর জন্য মান পাচ্ছি একটা দুইটা তিনটা চারটা অর্থাৎ এল এর মান এখানে হলো চারটা আর এন এর মান হলো ফোর অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হবে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার সংখ্যার সমান এই মানগুলো দ্বারা যে উপস্থরগুলোকে নির্দেশ করা হয় से उपस्तरगुल्ला हल ए रकम जो जदि एल समान जिरो है तेल बार्प उपस्तर संक्षेपे एस उपस्तर एल समान जो वन तालो प्रसिपाल उपस्तर संक्षेपे पी उपस्तर एल समान जो टू है तेल डिपिओस उपस्तर संक्षेपे डि उपस्तर और एल समान जो थ्री है तेल तर नाम हलो फांडामेंटाल उपस्तर संक्षेपे एफ उपस्तर तो यही आजकल आलोचना तो हमें चेषा करब जो सार प्रसिपाल डिफ्यूस यगल नहीं विस्तारित एक भिडियो करार जो आशा करी तुम्हारा आजकल आलोचना सम्पूर्ण बुझते पे छो तर जो कारो को समस्या थे अवश्य हाँ कमेंट कर उत्तर देर चेषा करब एचड़ाओ तुम्हारे जो कारो को थे जार उत्तर तुम्हारा के जानते चाओ तो कमेंट कर और चैनल जो भलो लागे अवश्य सबसक्राइब कर बेसि बेसि भिडियोगो शेयर करें सबा सुस्थ कमना कर आज एखे शेष करल्ला हाफिज